faz brinde com chá? Ah. Ou não? A gente costuma a beber chá, mas não é assim. Estamos a beber chá preto Gorriana, comprado nos Açores quando lá estive. Um brinde aos Açores. Maravilha. Olá a todos e bem-vindos de volta ao Portuguese with Leo. Hoje trago-vos um episódio muito pedido e muito aguardado, que é o sotaque e expressões dos Açores. Tenho aqui a minha amiga Catarina, que é de... São Miguel. São Miguel. E mais especificamente... Eu, pronto, nasci na cidade, mas moro na Rava, na freguesia da Rava, que é a periferia da cidade. Da cidade, quando dizes cidade... Ponta, falam, Delgada. Ponta Delgada. Ponta Delgada. Delgada. Quando nós dizemos vamos à cidade, ou, ou às da cidade, associamos por norma a Ponta Delgada, não, não descurando as restantes, mas é mais acentuada. Claro, claro. É, ah, muito, é muito maior, é exatamente. É a nossa capital, vai, digamos assim. Exatamente. Eu não vou dar muitas informações sobre os Açores neste vídeo, porque já fiz um vlog inteiro da minha viagem aos Açores, dedicado e expliquei coisas sobre os Açores. No entanto, cometi o erro de dizer que os Açores têm três capitais. Ao que parece, muita gente me corrigiu a dizer que não tem nenhuma capital. Não. Consegues explicar então aqui... Porque nós somos uma região autónoma, uh, portanto, nós não temos propriamente uma capital. O que acontece, efetivamente, é que cada ilha tem como se fosse uma, uma, uma cidade que é como se fosse o equivalente a uma capital, mas que na realidade não é. Mas, por exemplo, o Governo Regional dos Açores, onde é que está localizado? Uh, depende. É que... uh, a parte de educação, por exemplo, tem a sua sede na terceira. Hum. Uh, portanto, há certos departamentos que estão dispostos por São Miguel, terceira, e não sei se isto não sei se terá para outras ilhas. Okay. Depende muito um bocadinho do que estamos a falar de qual área. Ok. Então, não confiem sempre naquilo que vem na internet ou que vem em vídeos como o outro que eu fiz. Outras informações que eu, ao que parece, me enganei no, no vlog que fiz sobre os Açores. Eu disse que a cor da Lagoa das Sete Cidades, a da Lagoa Verde e da Lagoa Azul, era por causa das algas, mas na verdade, ao que parece, é por causa do reflexo do céu da Lagoa Maior, que portanto é azul, e a lagoa mais pequena, rodeada de vegetação, reflete a cor verde da vegetação e fica verde. Também pode ser pela lenda do, do Sim, pastor. a lenda, também contei a lenda, <risos> também contei a lenda. Hoje não estamos aqui para falar sobre as ilhas em si, mas sim sobre o sotaque dos... A... Não, São Miguel. São Miguel. Sotaque Miquelense. Sotaque Miquelense. Regiões diferentes do país não têm um só sotaque. Na região de Lisboa e Val do Tejo há variações de sotaque, na, no norte há variações de sotaque, dentro da mesma cidade há variações de sotaque, só que realmente as variações de sotaque nos Açores são enormes, não é só variações do mesmo sotaque, é realmente sotaques muito diferentes que têm a ver com a colonização das ilhas, pessoas de diferentes partes do país que foram para cada ilha e desenvolveram sotaques diferentes em cada ilha. Portanto, hoje este vídeo chama-se expressões e sotaque dos Açores, mas faço aqui a ressalva que é sobre São Miguel. Analisando então o teu sotaque, o sotaque miquelense, o que é que são características que eu acho que são assim que saltam mais ao ouvido? Fechar muitas vogais, se bem que depois abres outras. Depende, exato. Se pend, é... tipo, se... pend, pend, mas os os e os us, fecha-se mais. Abre-se umas quantas, no geral fecha-se, tipo... Sim, sim, depende muito de... Da, da acentuação, no fundo. Por exemplo, João, a gente às vezes diz muito como um ladrão, escaminhão. Yeah. Okay. Nós, nesse sentido, abrimos um bocadinho. Enquanto vocês aqui fecham, um. fazer cão, yeah. a gente diz cão. Vocês ficam, ficam com o é a Exatamente. Hoje lá. também, a acabar as palavras em R, vocês não pronunciam o R. Não, não. Fica um, 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 uma vogal nasal, tipo... tipo comer. Comer. Yeah, não é bem nas altas, comer é... Não é como se a gente pusesse um... Um acento circunflexo. Exatamente, comer. um chapezinho de ovo. Chapezinho de ovo, A gente mete, mete é, é, comer, Fazer. passear, passear. Ou seja, a gente mete sempre alguma acentuação. Passe, yeah. Todos os verbos por norma que acabam em, em ar, a gente é como se fosse por um acento, a gente corta yeah. o ar. Passear, comer. E a gente acentua. Acentua. Uh, Exato, acentua. No vídeo dos vários sotaques, toda a gente comentou que o sotaque açoriano parece francês. Sim, temos algum... Eu, não, acho... eu digo não, não, não digo pronto. não. E depois o U, U faz com que pareça realmente um, um sotaque acho assim que é mais, é mais é, Acho que é a nossa característica, o U. Mas agora, vamos então à parte divertida. Ela tem aqui uma lista gigante <risos> de palavras que eu nem sequer consigo ler, porque é uma letra muito pequenina. E vamos ver se eu consigo 
Okay. Saber o significado de palavras e expressões açorianas. Ok, tenho aqui realmente uma lista. Para já tenho que te agradecer este convite porque, à medida que nós vamos estando cá, não vamos usar tantas palavras, uhum. porque estou em constante contato com outras pessoas de São Miguel, yeah. diariamente, portanto, não as digo porque as pessoas também não sabem o que é que querem dizer. Yeah. Não, tive a agir porque estava com uma amiga minha a fazer isto <risos> e estava-me a rir um bocadinho as duas. Para os membros do Patreon vão ter o vídeo completo, só para que saibam, um pouco de publicidade. Bora lá! <risos> Abaiá! A boiar. A bo... Uma coisa que está a boiar. É uma palavra. A boiar. Não é a boiar. É a boiar. <risos> Mas como é que isto se escreve? É um R no final? É como se fosse a boiar. A boiar tudo junto. Okay. Mas a gente diz a boiar. A boiar. Portanto é um verbo. Uhum. Alguém está a boiar. Uhum. Consegue usar numa frase? Consigo. A boiar spray. É tipo... A boiar esse pai é tipo mandar isso para aí, não? A, a boiar é atirar? É atirar. A sério? Ok. Atirei. Atirei para cima da de... cama, atirei. Okay. A boiar é atirar. A telemato. Essa é conhecida. Aqui. A telemato. A telemato. A gente diz a telemato. Se pronto, for estar a dizer corretamente, vais chegar lá. Não vou, não. Ah, vais, vais. A telemato. A telemato. A telemato. Não, diz lá, corre... diz lá não é corretamente, mas Sim, diz lá mas quais é que são as letras. A telemato. Yeah, não. Não? Atuleimado? Não? Eu, isso faz pensar em atulado. Não, 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 atulado. não, não. Atuleimado é um tour. Atuleimado. Ah, uma pessoa que é meio tolinha. Sim, é um tour. Ia bem. É um atuleimado. É, é muito atuleimado. Muito. Que é comprido. Muito... Que desnecessariamente complicado esta palavra. Eu tenho aqui duas que têm o mesmo significado, que é bezuga e fama. Bezuga e fama com E? Fama. Isto tem o mesmo significado? Tem os dois o mesmo significado. Isto são palavras que se usam, tipo, sim, no dia-a-dia? Sim, dia. sim, sim, sim. <risos> se calhar chegas lá mais facilmente pelo fama. Parece fêmea. uma das características fêmea. que nós temos. Fêmea. Exatamente, fêmea. Ah, era, era é assim bem de fêmea. Ou seja, dizes, bela bezuga, ou tu és uma bezuga, ou bela fêmea. Bezuga tá, é uma yeah, mulher. É uma mulher bonita. A dizes, bela fama. Ou ah, bezuga, é. ou bela geisha, ou seja, tu ah, diz, geisha, é tipo, geisha, 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 de, de geisha não, geishas para nós são, <risos> há de ser, eu gosto mais de pensar que seja da, da parte do japonês, porque a nossa, a nossa alcunha para as outras ilhas, nós somos os japoneses, Portanto, a sério? É, os, os marianenses são, são os cagarros, nós somos os japoneses e os tixerenses são os raptortes. Mas é, pronto, isto não, sem, sem isto aqui, intrigas. Isto aqui é... Sem intrigas. Ok, rivalidades uh... e intrigas. E porquê que vocês são japoneses? Porque teoricamente não se percebe o que a gente diz. Ok. Calafão. Calafã. Calafão. Calafão. Calafão, lá está com o... o, o, o Calafão. O. Ah, Calafão. 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 Okay. Uh, vai ser complicado fazer as legendas para este vídeo, porque... <risos> <risos> Calafão... É que pode ser, é um adjetivo, que se põe, ou é uma coisa? É, é um adjetivo. É um adjetivo, seu calafão, uma pessoa que é um calafão, e uma calafona, se põe. Calafona. Então, é, pode ser qualquer coisa, isso não, não se nada. Não, não, isso é difícil, isso é difícil. Sei lá, pode ser, não sei, tipo uma pessoa que fala muito, uma pessoa que mente, uma pessoa que engana. Não. 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 Diz lá. Calafão é uma pessoa, é um imigrante da América. Yeah, não <risos> Tudo o Miquel Lance uh, tem família nos Estados Unidos da América. Pois é. Portanto, Estados Unidos da América, uh, no, uh, no Canadá, portanto, a gente diz nas Américas. Yeah. Englobamos as duas e dizemos nas Américas. Portanto, e um imigrante dos Estados Unidos da América do Canadá é um calafão, porque eles depois falam metade de português, metade de inglês, têm muitas características em termos de roupa, da maneira como vestem. Ou seja, nota-se logo. Sim, sim, É tipo sim, sim. aquilo que se chama os avex no norte de sim, Portugal. Sim, exatamente, é o equivalente. Curo. Curo. Como é que se escreve isto? <risos> Outra coisa que temos muito, nós não dizemos ouro, nem coiro, nem loiro. A gente diz é com louro, coiro, ouro. Mas nós também dizemos com ou e não com oi. Depende aqui, das palavras. Aqui, eu acho que aqui é tipo, mais comum dizer loiro, que não loiro, dizes loiro. Loiro, loiro. A gente pois diz não. loiro. Não, pois não. Ou seja, aqui diz, usam loiro para aquela para condimento de, de cozinha. Não, por exemplo, aí já dizemos folha de louro. Ah, ok. Mas uma pessoa loira. Então era o ditão ou que tu estavas a dizer. Curo. Uh. Curo. 
Cor, ok, cor. Então, cor é tipo cabedal, é tipo caparro, é músculo. Sim, significa yeah. isso, mas neste contexto nós dizemos assim. É estar tronco. Tem cor, exato. Estar tronco, não. Yeah. Eu acho que isso aí é... Estar em cor, tem cor, é tenu. Ah, completamente nu. Tenu. Tem cor, tem tenu. Acho que é nu. <risos> Escarrolar. Pois, isto é não. Escarrolar. 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 Ser qualquer coisa. É um verbo, claramente, acaba em ar, escarrolar. Um, usa numa frase, só favor. Em vez de escarrolar tudo. Deve ser tipo. É tipo. Vou-te vou partir tudo, vou-te dar porrada. Exatamente. É okay, andar a. Escarrolar. Escarrolar, andar a porrada. Yeah. Macaquinhos. 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 Sim, é macaquinhos, mas a gente diz macaquinhos. Macaquinhos. <risos> São. São tipo crianças pequeninas. Não. Não são macaquinhos mesmo, não é? Não, 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 não é isso. Uh, macaquinhos. Macaquinhos, já agora, um, um, uma nota cultural, uma coisa que agora está muito... Porque lembrou-me de macaquinhos. Uma coisa que agora está muito na moda é o Squid Game, aquela ah, série. sim. O primeiro jogo que eles jogam em português chama-se macaquinhos chinês. Um, dois, três macaquinhos chinês. Pronto, é só. Para quem... Para os que tiverem a ver que não forem portugueses, ficam a saber. Agora, neste caso, não sei. Uh, é banda desenhada. A ah, banda desenhada é macaquinhos. Ah, estás a, estás a ler os miúdos, macaquinhos. Por exemplo, tu queres dizer, os miúdos estão vendo banda desenhada, estão vendo a televisão. Não, isso é desenhos, desenhos animados. animados. Ah, Sim, okay. é desenhos animados. Tu dizes, os pechanos estão vendo os macaquinhos. Os pechanos? Pechanos. Pechanos. Uh, estão vendo os macaquinhos. Os pechanos, no fundo, é pecanos. Uh, ou seja, são miúdos. Uhum. Os, os pechanos estão vendo os macaquinhos na televisão. Já agora, vocês usam mais o gerúndio também? Sim, sim. A gente sim. usa a gente. Não, muito raramente usamos nós. Uhum. Uh, portanto, a gente, a gente usa a gente. E usamos, usamos muito os verbos no gerúndio. Esta também é muito conhecida. Riquinho. Riqui, riquinho. Seu riquinho. Eu acho que já ouvi isto. Eu acho que já me esta explicaram. É muito, esta é muito conhecida. Mas não sei o que é que quer dizer. Riquinho é tipo... Ela é riquinha. É bonita? Exatamente. Okay. Riquinha é ser bonito. Ela okay. é riquinha. Portanto, dá um bocado, a bezuga é Bezuga. só para mulheres. Não, não pode ser. Quer dizer, por norma é. Mas é. não quer dizer que ela não possa ser um bezugo. Ok. Mas é mais bezuga. A ideia que eu, que eu tenho é que não se usa muito bezuga uh -huh. masculino. Ou seja, que ela é bezuga. Não. Ela é belle femme. A gente usa mais. Belle femme. Não tenho ideia da gente usar tanta bezuga para homem. É uma belle femme. <risos> E depois requinho, requinho é mais simpático. Então. Sim, é mais. É, é mais é, por exemplo, assim, oh, estás tão requinho hoje. É uma okay. coisa mais. Uh, o outro é mais como se fosse tipo, um bocadinho piru. É toda boa, é, é. é mais piru. E esse yeah. não, esse é mais como elogi. Ok. Corisco mal amanhado, esse também é uma. uma corisco muito... mal amanhado? Sim, um corisco mal amanhado. Tu dizes isso a uma pessoa tipo. Ah, tens é um corisco... corisco mal amanhado, sim. Quando, a gente costuma ter, uh, a chamar muitas crianças a isto. Quando elas estão muito irrequietas, que não têm bicho carpinteiro, a gente diz a elas, é Cris mal amanhado, sim. Sério? Sim, porque um Cris mal amanhado é uma criança irrequieta, é uma pessoa... Ok. É um traquinas, no fim. Crescer comida. Crescer comida, literalmente, o que em inglês seria to grow food, é tipo teres um quintal em tua casa. Não. Pois, não. Nós vamos comer o que crescer adulta. Ah, o que sobrou. Exatamente. Ok, é os restos. Exatamente. Fazer um leilão. Fazer um leilão. Leilão é quando, quando está um, uma coisa a ser vendida e diferentes pessoas oferecem o preço e vão competindo até uma pessoa ficar com a coisa. Isso é um leilão. Pois, mas não. Mas não. Não. Um, vem, como é que se é a expressão? Fazer um leilão. Fazer um leilão. Ou oh, que leilão que está aqui para aqui feito. Que leilão que está para aqui feito. É tipo uma confusão. Exatamente. Tipo, aí estás a fazer um leilão e tipo, estás a fazer uma... Exatamente. Estás a armar que uma, conf... tá armar uma confusão. Fazer... Exatamente. Armar uma confusão é estar tudo de pontonas, é tudo de revirado. E tem só aqui mais umas outras. São então as associadas aos calafões. Vamos. Dólar. É dinheiro. Vem de dólar, não é? Exatamente. Gama. Ah, já sei. Esta aqui... Quando eu, da frase da pastilha elástica, tu exatamente. É a pastilha elástica. Pastilha elástica. Vem de Exato. gum. Bubble gum, exatamente. Exato. É como em Angola, pastilha elástica é chewinga. Chewinga! Chewinga é swim gum, do inglês. Chewing gum. Alvaroz. Alvaroz? Alvaroz. Isto também vem do inglês. Vem. <risos> Alvaroz. Não, 
Não sei. Mas Overalls. Pé. De jardineiras. <risos> Overalls. As alvarosas. Ai, é bem. As alvarosas. Eu sabia disso, que isto era muito, muito influência americana. É, está assim. Mapa. Mapa. Não há de ser um mapa, não é? Calculo. Não. Senão era muito fácil. Tens uh... um mapa. Que, aliás, vou dizer, tens uma mapa. Tens uma mapa. Já estou tens... a dizer que é feminino. Sim, sim, sim. Tens uma mapa. Ah! Mapa. É a esfregona. É exatamente. Muito yeah, bem. Yeah. Candilhos, que era a próxima. Can Candilhos. 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 Está a dizer tudo. Isso é fácil. Isto, isto vem do inglês, não é? Vem do inglês. Todas já seja aqui, vem do, com, do inglês. Com... Candies, tipo candy, tipo... Exatamente, candilhos de é, os é, repousados. É, repousados. Exatamente, porque há muita... Os, os, lá está, os imigrantes trazem, quando vêm das Américas para visitar a família, trazem muitos repousados. Daqueles que não há cá. Exatamente. Yeah, yeah. Então Portanto, são os é tu os candilhos. 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 <risos> vaca miquelina. Vaca miquelina. É uma... É a vaca que ri, é o queijinho da vaca que ri. Não. <risos> mas isso é português, não é americano. Acho que é francês. Pronto, mas quando tu dizes vaca que sim, ri. Sim, sim, sim. Uh, vaca Miquelina. Cow Michelle. Não, quer... <risos> não vem do inglês. Não, vem, vem. Mas tens que pensar assim: as palavras são traduzidas de uma forma é, à letra. É, Portanto, é, não é, é correto. Claro. É pronunciar com o sotaque açoriano ou miquelense o inglês. É isso? Exatamente. Portanto, vaca miquelina. V... V... Vaca O que pode ser em inglês? Va... Ah! É o aspirador. Exatamente. Vaca miquelina. Vaca miquelina. A sério? É vaca miquelina. E por fim, embora existam muitas, mas que se estas, as roqueiras. 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 Rockers. Não consigo pensar, mas isso quer dizer o quê? Roqueira? Estavas aí no bom sentido. Rocker. Mas... Rockers. O que é que são rockers? Não sei, o que, é que, vou... que é que é um rocket? Um rocket? Ah. Rocket. O que é que é um rocket? Rocket sei o que é, mas estava a pensar rock tipo rocking chair, mas... Então não, não claro. Então é um foguete? Exatamente, é um foguete. Uma foguete. roqueira? Uma roqueira é um foguete. Ok. As roqueiras, ou seja, o fogo de artifício. Ah, é o fogo de artifício especificamente. As roqueiras, no fundo, são foguetes, não é? Sim, sim, sim. É, o fogo de artifício, uma roqueira. Que giro. Catarina, muito obrigado. Obrigado. Pela tua bom. participação. Se gostaram do vídeo, ponham gosto e escrevam nos comentários se já conheciam estas palavras, se não conheciam, se ficaram surpreendidos, se perceberam tudo o que a Catarina disse ou se precisaram de ativar as legendas. E até para a semana. Muito obrigado.